なりたいチャンネルですチャンネル内の自然音その他の朗読もよろしくお願いします新しい物語のスタートです異世界のんびり農家133第2回舞踏会騎士の舞台ジェスト134舞踏会の後と出産朗読を始めます異世界のんびり農家第2回舞踏会騎士の舞台ジェスト舞踏会の騎士の舞が始まるまでハーピー族によるラインダンスと脱ぎだ船たちによる不思議な踊りエルフたちによる楽器演奏が行われた。ハーピー族は舞踏会に参加しないのでこういったことで盛り上げられたらと狙っていたらしい逃げだ船やエルフたちも同じ発表の場は常に狙っていますとのことだそうだバツナギだったがかなり盛り上がったそして騎士の部に出る者たちも気分を切り替えられたようだ騎士の部に参加する者は今回は16名前回参加者で今回の不参加者は妊娠中のリアとアン残りは全員参加なので吸血鬼のルー天使族のティアグランマリアクーデルコローネリザードマンのダガ悪魔族のブルガスティファノインフェルノウルフのウノザブトンの子供のマクララミア族のジュネアスーネアそこに追加されたのがヤマエルフのヤーインフェルノウルフのマサユキコキュートスウルフの吹雪そして天使族のキア・ビットキア・ビットは舞踏会に興味はあるけど参加できそうにない的なことを言ってたのに参加となった話を聞いたシソさんが天意魔法で連れてきたのだ他の参加者たちを見て困った顔をしているように見えるが大丈夫だろうかティアの煽りにがっつり乗って優勝宣言したすごいなあキアービットは1回戦で前回優勝者の枕と当たり敗北したやはり種族相性はあるようだ何もできなかった泣いてるキアービットをグランマリアが慰めていたさて騎士の部はサクサクと進行しあっという間に1回戦が終わったサクサクと進行したが各試合は濃厚だった勝敗が出るのは仕方がないがみんな頑張った勝ち残っているのが前回優勝者の枕コキュートスウルフの吹雪吸血鬼のルー天使族のティアインフェルノウルフのウノ悪魔族のブルガラミア族のジュネアスーネア吹雪はヤーに勝利しルーはグランマリアに勝利ティアはコローネにウノはマサユキに勝利ブルガはスティファノにジュネアはクーデルにスーネアはダガに勝利した周囲を驚かせたのはラミア族の2人彼女たちは下半身の蛇部分をうまく使った戦い方をしていたがそれをさらに磨いてきた対人戦を想定してきたという感じだろうか下半身の蛇部分でトグロを巻きそれを土台に上半身を高い位置にキープ戦闘を有利に運んでの勝利その凄さを俺に延々と語ってくれたのが見学席のリアとアン妊娠中なので興奮しすぎないように注意してほしい少しのインターバルの後2回戦が開始されたここで運が悪かったのがラミア族ジュネアとスーネアの対戦となり潰し合うことになってしまった勝者はジュネアさすがはラミア族の長と言うべきだろうただ双方かなり負傷しフローラの治癒魔法のお世話になっていたそしてその他の戦いもすごかった前回優勝者の枕とコキュートスウルフの吹雪の対戦は俺の目にはどちらが勝利してもおかしくなかった結果的に勝者は枕ただ勝利はしたが枕は片側の足を犠牲にしなければならなかったその犠牲に俺はビビったが放置しておけばまた入えるらしいただ次の試合があるので枕はどうす雷鳴連の手による再生魔法による治療を受けた吹雪の方は負けはしたけど治癒魔法は不要らしかった残りの2戦は吸血鬼のルーと天使族のティアインフェルノウルフのウノと悪魔族のブルガ前回大会と同じ対戦カードだそして勝利結果は共に逆になったルーは前回大会の後で俺とした会話がヒントになったのか
吸血鬼らしい戦いをしてティアを翻弄勝利したルーさんだけずるいです私にも何か戦い方のヒントをウノはブルガの分身攻撃をあえて受けてからの反撃勝利模範試合の座布団と雷鳴連の戦いを参考にしたのだろうか参考にしたからといってそう簡単にできるものではないらしくウノはブルガの攻撃を何度も受けてボロボロだただなんとか一回ブルガの隙をついて捕らえることができ勝利となった私捕まってしまうとやれることが極端に減っちゃうんですよね準決勝第一試合は枕とルー枕の足は完全に揃っていた再生魔法すごいそしてその足を使っての高速移動をする枕トリッキーな動きで翻弄するルー勝利は枕の手に転がり込んだ枕の勝因というかルーの敗因だろうルーは見せ技で観客を沸かせたがその間に枕が糸による罠の設置を完成させていたうう悔しいルーが悔しいのは枕の罠の発動がルーの見せ技による観客の脇よりも受けたことだろう第2試合はウノとジュネアどうなるかと思ったがこれは終始ウノが圧倒して終わったジュネアの腰が引けていた気がするがひょっとして過去に黒の子供たちが彼女たちのダンジョンを攻撃した時のトラウマでも掘り起こしてしまったのだろうかそうなら申し訳ない決勝前回優勝者枕とインフェルノウルフのウノ下馬評というか会場の空気では枕の方が優勢に思われたがウノのパートナーであるクロさんを筆頭に黒の子供たちが会場外周部で集団逃亡へ一気に空気が揺り戻されたどっちが勝つかわからない模範試合で負傷した座布団も見守っていた試合は激闘という名がふさわしかった距離を取ったと思えば急速に近づき近づいたと思えば離れたその間何度も繰り出される互いの攻撃決勝まで隠していたのか枕ウノともに遠距離攻撃があった枕は丸めた糸を飛ばす目的はぶつけたダメージではなくぶつかった後で相手に糸が絡みつき動きを鈍くすることウノは大きく広げた口から火の玉いや、炎の玉を飛ばした。遠距離攻撃の威力はウノの方が上だろう。ただ、電車能力では枕が勝っていた。ウノの炎の玉が一つあたり、かなりのダメージを与えたが、それまでにウノは枕の丸めた糸を無数に喰らい、動きを完全に止められてしまった。そこに襲いかかる枕。このまま枕の勝ちかと思ったが、早計だった。ウノの頭部の角が青く光ったと思ったらその角で糸を切り刻んで自由を取り戻し襲いかかってきた枕を迎撃したウノの一撃で枕が大きく体勢を崩しながら宙に飛ばされるそれをチャンスと見たのだろうウノは大きく人吠え体のサイズを一気に倍にしたええそんなことできたの口から炎の玉も驚いたけど会場がどよめいたから驚いたのは俺だけじゃなかったようだそしてウノの追撃枕はダウンし敗北勝者はウノとなった会場外周部にいる黒の子供たちの歓喜の遠吠えがすごいウノのパートナーの黒さんが一番喜んでいるようだうん枕は残念だったが俺は素直にウノの勝利を喜ぶさあ表彰式だと思ったのだがここでトラブル発生。決勝戦を見ていたリアとアンが三気づいた。俺、パニック。異世界のんびり農家。舞踏会の後と出産。舞踏会は閉幕し、あとはいつもの宴会。舞踏会の時から解放されている食事と酒で、各自が飲食を楽しむ。表彰式の時にリアとアンが三気づいたが、なんとかなったリアは無事に男子を出産アンも同じく男子を出産それに遅れないようになのかリゼラファも産気づきすぐに生まれた共に男子だ特に子供の性別に希望があったわけではないが4人全員が男子とは
村に男性を欲しがったけど少し違うそう思っている俺と違ってハイエルフたちは一気に3人の男子出産に大騒ぎだったそして貴人族メイドたちは泣いていた貴人族の未来は明るいです宴会中の刑事に盛り上がらないわけもなくなんだかんだと3日ほど祭りが続けられることになるそういったトラブルがあったが表彰式はしっかりと行った騎士の武勇将ウノ大きくなるのは何かの術なのか技なのか今では通常サイズになっているサイズが戻ってよかった前回と同じようにトロフィーと冠を授与トロフィーと冠は俺の屋敷の玄関近くに飾られることになるが今はトロフィーを加え冠を頭に乗せたウノが少し照れた感じで歩いていたその横にウノよりも上機嫌なクロさん仲の良いことだ枕は敗北したが気落ちはしていないようだ模範試合のダメージから回復した座布団と共にジャガイモを食べていたうん食べながら新しい技を習っているように見えるのは気のせいかな舞踏会の余韻は夜になってもなかなか冷めず舞台上には希望者同士が戦っている戦士の部の優勝者ハウリン村の獣人族ガルフがリザードマンのダガと良い勝負いやダガの方が優勢かな山エルフのヤーが悪魔族のスティファノとコンビを組んでインフェルノウルフのマサユキと天使族のグランマリアでタッグマッチ負けが早かったので消化不良なのかもしれない舞台が2面あるので待ち時間が少ないと評判がいいが無理をして怪我をしないようにお願いしたい審判役のシソさんご苦労様ですドースたちドラゴンは飲食と住人の出し物に集中リザードマンによる組体操がそれなりに受けている尻尾を含めきっちりした動きが美しいそれを見たハーピー族が自分たちでできるかどうか試し始めたので軽く注意そういったことは宴会が終わった後にするようにあとお酒が入った状態では危ない獣人族は曲芸を披露玉乗りシーソージャンプ空中ブランコサーカスだなナイフ投げは止めよう危ないから曲芸は見ていて楽しいが心臓に悪いそれが曲芸の魅力なのかもしれないが安全対策は大丈夫なのかと思ったら座布団の子供たちが各所にネットを張っていたありがとうグラッツはロナーナと良い感じになりランダンはビーゼルに村を案内してもらっている考えてみればビーゼルとの付き合いも長くなったものだ2人はそのまま風呂に入るらしいそれは構わないがお風呂場にお酒を持ち込まないようにお願いしたい有利はフラウと文官娘集と何やらいろいろと話している時々明るい笑い声が上がっているので恋バナだろうか巻き込まれないように距離を取るまあいろいろとやっているが宴会場で一番元気なのはハイエルフたちと貴人族だろうお酒をいつもよりハイペースで飲んでいるドワーフたちがバーテンダー役でフル回転食べ物はああ自分たちで作るのね子供が生まれてお祝いムードもわかるけど飲みすぎないようにこんな感じで宴会は続けられたが畑の世話があるので一部のものは2日目の昼には帰るやはり2村3村でも何かお祭りをやって不公平感を減らしたいところだまあ不公平と思っているのは俺だけかもしれないが。二村三村の警備をしている黒や座布団の子供たちは交代でやってきては食事を楽しんだビーゼルグラッツランダンは2日目の夜に帰ることになったもう少し楽しみたいのですがロナーナまた来るよ仕事をしないとな魔王も忙しいらしいが所要で残るドラゴン一家は宴会が続く限りは残っている彼らは基本暇なのだそうだただ力ある存在ゆえに特定の場所にいて重りにならないといけないらしいまあ1年2年の不在でどうこうなるものではないがなラスティア・ハクレンはこの村にいても大丈夫なのかうむまだまだ軽いからな真実は1か所に泊まれと言ってもなかなか
この村でおとなしくしているのが夢のようで夢ならついでに長女に子供が生まれるところまで見たいものだちらちらこっちを見ながら言われてもこれ疲労回復に良い薬人間なら10日は頑張れる危険なものを危なくないぞ安全安心だいやいやそういった意味で危ないんじゃなくてだなまあいいやそれは他の者には見せないように頼むこれからはそうするがすでにいくつか持っていかれたぞえええー、っと尊重である俺に薬を盛るような真似をする者はいないと信じたい信じることにしよう4人の出産は舞踏会の終わりを盛り上げ退治の村に活気を与えたそしてさらなる出産欲を生んでしまった気もするうん頑張るから薬は止めよう正面から持ってきたのは褒めるけどねあと一応は責任者だから宴会が終わるまでは完全に気は抜けない生まれたばかりの子たちを見ると頬が緩んでしまうけどなんだかんだでハウリン村のガルフラミア族は宴会が終わってもしばらく残っていた目的は特訓優勝経験者のウノと枕そしてリザードマンのダガが人気だダガも弱いわけではないがウノと枕に並んで人気なのはなぜかと思ったら人型として人気らしいなるほどウノや枕だとどうしても変則的な相手になるからなダガはダガで人気の理由を察しているので尻尾攻撃は控えていたそういったことができるから人気な面もあるのだろう俺はちらりとグランマリアたちを見たわ私たちは仕事がありますから忙しい忙しいよーし今日も頑張りましょうそういうことで決していきなり全力で相手を叩きのめしたからではないそうだちなみに舞踏会その後の宴会宴会後の特訓などで治療魔法を求められたフローラは疲れていたもう少し私を褒めてもいいのでは全くその通りだと俺はフローラを褒めた次回は「異世界のんびり農家135」名付けと未来136「秋の収穫となんやかんや」高評価チャンネル登録お願いします応援コメント励みになりますありがとうございます。